வணக்கம் மக்களே ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் லினக்ஸ் ஃபைல் சர்வரில் எஃப்டிபி சர்வரை பற்றி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் எஃப்டிபி சர்வர்னா என்ன எஃப்டிபி சர்வர் எப்படி நம்ம சென்டோ எஸ் லினக்ஸில் கான்ஃபிகர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல்ல எஃப்டிபி சர்வர்னா என்னன்னு பார்த்துக்கலாம் எஃப்டிபியோட அப்ரிவிஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால் ஒரு ஃபைலை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மாற்றுறது தான் அதுக்கு தான் எஃப்டிபி சர்வர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் ப்ரோட்டோகால் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைலுங்கிறது அத்தம் தெரியுது ட்ரான்ஸ்ஃபருங்கிறது அத்தம் தெரியுது ப்ரோட்டோகால்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரோட்டோகால் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இப்போது இப்போது நான் உங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் இதை கேட்குறீங்க நமக்குள்ளே ஒரு ப்ரோட்டோகால் இருக்குது என்ன ப்ரோட்டோகால்னா உங்களுக்கும் எனக்கும் பொதுவான ஒரு ரூல் இருக்கு அந்த ரூல் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு தமிழ் தெரியும் எனக்கு தமிழ் தெரியும் அதனால நான் இந்த வீடியோ கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதனால நீங்க எப்ப கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க ஸோ இதுதான் இந்த செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இந்த செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் ரெண்டு பக்கமும் இருந்தா மட்டும்தான் ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும் இப்ப இந்த ப்ராசஸ் நடந்துட்டு இருக்கு இப்ப இந்த நீங்க இந்த வீடியோ நீங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க அதை எப்படி கேட்குறீங்க தமிழுங்கிற ஒரு லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சதுனால நீங்க வந்து இந்த வீடியோ நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கீங்க ஸோ அதுதான் நமக்கும் மிஷினுக்கும் இன்ட்ராக்ஷன் ஸோ மிஷின் மீன்ஸ் நான் இப்போ நான் என்ன என்ன என்னை வந்து மிஷின் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு கிளைண்ட் மிஷின் நான் ஒரு சவர் மிஷின் ஸோ இப்போ நமக்குள்ளே இருக்கிற ப்ரோட்டோக்கால் தான் தமிழ் ஸோ இந்த தமிழ் இருக்கிறதால நீங்கள் இதை கேட்டுட்டு இருக்கீங்க நான் உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதுதான் ப்ரோட்டோக்கால் அதே மாதிரி இந்த எஃப்டிபி அப்படிங்கிற ப்ரோட்டோகால் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் இருக்கணும் எங்க சர்வர்லயும் இருக்கணும் கிளைண்ட்லயும் இருக்கணும் இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்துட்டு எஃப்டிபி சர்வர் வழியா ஃபைல டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்க முடியும் இதோட போர்ட் நம்பர் பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இது ஒரு இன்டர்வியூ கொஸ்டின் கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம சொன்ன மாதிரி எஃப்டிபி சர்வர் பாத்தீங்கன்னா வி கேன் சேவ் அவர் இம்பார்ட்டன்ட் யூஸ் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபைல் சர்வர் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நினைக்கிற ஃபைல்ஸ் எல்லாம் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா We can provide individual username and password. ஒரு ஆஃபீஸில் நூறு பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த நூறு பேருக்கு தேவையான ஃபைல்ஸ் எல்லாம் தனித்தனி ஃபோல்டரில் ஒரே சர்வரில் வைக்க முடியும் என்னங்க சொல்கிறீங்க புரியலையே ஃபேஸ்புக் அப்படின்னு ஒரு சோஷியல் மீடியா இருக்குது ஆனால் அதில் எல்லாருக்குமே தனித்தனியாக யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துட்டு உள்ளே போகிறீங்க அதே மாதிரி எஃப்டிபிலையும் பண்ண முடியும் and we can access those files from different applications application na onnu payindradinga browser layum ning ftp server open pannalam adukaprom indha mari indha windows explorer layum open pannalam enna nu kaamikira ungalku so paakumbodhu ungalku puriyum adu vandu adukaprom pathina ftp la vandu pathina rendu vidhamaana user accounts irukku onnu vandu anonymous account innum onnu normal user account anonymous na enna nu puriyile normal user na kuda edhaavathu puriyudhu enakku ஆனால் அனானிமஸ் தான் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்கன்னு புரியலை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அனானிமஸோட அர்த்தம் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யாரோ யாரோப்பா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி அது ஒரு பப்ளிக் அக்கௌண்ட் அனானிமஸுக்கு பாஸ்வேர்டு கிடையாது சும்மா அனானிமஸ் நீங்கள் டைப் பண்ணி என்ட்ரு அடித்தாலே அந்த சைட்டுக்குள்ளே போயிடும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் தெளிவாக சொன்னால் நீங்கள் இப்போ ஏதாவது சாங்ஸ் வெப்சைட் போய் சாங்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது வந்து அனானிமஸ் அக்கௌண்ட் இருக்கு ஏன்னா பப்ளிக்காக விட்டுருக்காங்க இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணாலும் டவுன்லோட் ஆகுது இல்லை ஸோ யூஆர் டவுன்லோடிங் தோஸ் ஃபைல்ஸ் அத அனானிமஸ் யூசர் அக்கௌண்ட் ஸோ அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ இது வரைக்கும் உங்க சொல்றது புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்ப சினாரியோ சினாரியோ பாத்தீங்கன்னா எப் என்னங்க பண்ண போறோம் அப்படின்னா நீங்க ஜஸ்ட் அஜிம் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கிட்ட ஒரு சுவிட்ச் ஒண்ணு இருக்கு அந்த சுவிட்ச்ல நான் ஒரு சர்வரை கனெக்ட் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட ஒரு பத்து கிளைண்ட் இருக்காங்க அந்த பத்து கிளைண்ட்ல இந்த சர்வர் லோட் பண்ற ஃபைல்ஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து எடுத்து பாக்குற மாதிரி பண்ண போறேன் அதுதான் அந்த சினாரியோ ஸோ அதான் உங்களுக்கு இங்க ட்ரா பண்ணிருக்கேன் ஸோ ஒரு சர்வரில் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்வரில் எஃப்டிபி ப்ரோட்டோக்கால் இருக்கணும் அதே தான் கிளைண்ட்லேயும் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் யூசர் அக்கௌண்ட்ஸ் அந்த இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூசர் ஒன் அப்படின்னு ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட் இருக்காருனா அந்த யூசர் ஒன்னோட க்ரெடென்ஷியல்ஸ் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டு வந்து கிளைண்ட்டுக்கு தெரியணும் அது வந்து சர்வரில் அவைலபிளாக இருக்கணும் ஸோ இவ
So let's play. Let me start. Pala. So now the server client architecture. Look, after that, in the other machine, na center is server client. Two. So this is our play. Pana poro. Client. Pati na installation. Na idichena. So now, mari. So server na on bandra. On bani. Let me let work. Pana. Okay. உங்களுக்கு இதில் இதுக்கப்புறம் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதுவும் தயங்காதீங்க நீங்கள் உங்கள் கொஷின்ஸ் எல்லாமே எங்களுக்கு நீங்கள் வந்து இமெயில் பண்ணலாம் ஸோ என்னடா இங்கே புரியல ரொம்ப நடத்துறதே இந்த டுட்டோரியல் எதுவும் புரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னா அது கூட நீங்கள் தாளமே எங்களுக்கு கால் பண்ணி சொல்லலாம் எதுவும் நாங்கள் எதுவும் உங்களை தப்பாக நினச்சிக்க மாட்டோம் நீங்கள் அந்த மாதிரி சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் அதை திருத்தி மற்ற திரும்ப ஏதாவது அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணோம் அப்போ உங்களை மாதிரி இருக்கிற இன்னொருத்தவங்களுக்கும் அந்த யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ டோன்ட் ஹெசிடேட் எங்களுக்கு கால் பண்ண தயங்காதீங்க ஜென்ரலாக கால் பண்ணி பேசுங்க ஸோ இது ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக இறக்குன மிஷின் ஸோ அது நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டைம் நான் பார்த்துக்கிறேன் லேட்டாகவும் பார்த்துக்கிறேன் ஸோ ரூட் Red hat. Okay, host name is set. I am going to set it. Host name is server.com. I am set it. IP address slash etc. This is config. Okay, fun scripts. IFC, FG. இதோட ஐபி டுவெண்ட்டி டாட் ஒன் அப்படின்னு செட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே உங்களுக்கு இந்த ஃபான் சைஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பிடிக்காது ஸோ என்ன பண்ணுறேன் இப்போ ஃபான் சைஸ் எல்லாம் வந்துட்டு புட்டியில் எடுத்து மாற்றிடுறேன் ஸோ அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே லெட்ஸ் செக் அவர் பிங் ஸ்டேட்டஸ் ஃப்ரம் புட்டி கிடைக்கிது ஸோ அதனால் ஐ கேன் டேக் திஸ் ஃப்ரம் புட்டி ஓகே ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் ஃபைன் ஸோ நம்ம இப்படி இப்போ வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு எஃப்டிபி சர்வர் இன்ஸ்டால் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட பேக்கேஜ் நாங்கள் கொடுக்கணும் ஸோ கொடுக்கணும் அப்படின்னா நான் வந்து ஆக்சுவலாக நம்ம இந்த இதில் பார்த்தோம் இல்லையா பேக்கேஜ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் பார்த்த மாதிரி இந்த மீடியாவில் வந்துட்டு இது எவ்ரி திங் ஐ யூஸ் கனெக்ட் பண்ணுறேன் அப்போ தான் நான் பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் முதல் கமாண்ட் முடிஞ்சது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் வந்துடுங்க நம்மளால் பார்த்தீங்கன்னா இப்போவே நம்ம வந்துட்டு இதை யூஸ் பண்ண முடியும் எப்படின்னா 
service vs ftpd start அப்படி கொடுத்துட்டீங்கனா மிஷ் சர்வர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் பார்த்தீங்களா நான் என்ன சொன்னேன் சர்வீஸ் ப்ராடக்ட் சொன்னேன்னா அந்த சர்வீஸ் விஎஸ் எஃப்டிபிங்கிறது அந்த எஃப்டிபி சர்வரோட சர்வீஸ் நேம் அதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுற முதல் கமாண்டில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து ரன் ஆகுதா இல்லையா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறேன் இப்போ இதே நான் வந்துட்டு ஸ்டாப் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு என்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டஸ் செக் பண்ணாக்க ஆஃப் டெட்னு வருது பாருங்கள் இன்ஆக்டிவ் டெட்னு வருது ஸோ இதே நான் வந்துட்டு இப்போ ஸ்டார்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஸ்டேட்டஸ் செக் பண்ண அப்படின்னா ஆக்டிவ் அப்படின்னு வருது பாருங்கள் தட்ஸ் ஆல் ஸோ இந்த எப்படி இந்த கமெண்ட் மேலே கீழே வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை அப்பியாரோ டவுன் யாரோ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வரும் ஸோ பொறுமையாக செக் பண்ணி பாருங்கள் அது உங்களுக்கு புரியும் ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரியும் அண்ட் வந்துட்டு இப்போவே நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலான்னா யூசர் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆட் ஆட் பண்ணி அதை வந்து எஃப்டிபி சர்வீஸ் வரை நீங்கள் எடுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யூசர் ஆட் கொடுத்து கனிமொழி அப்படின்னு நம்ம ஒரு கனிமொழி பிஏஎஸ்எஸ்டபிள்யூடி கேஏஎன்ஐ எம்ஓ இசரச்சை ரெட் ஹேட் ரெட் ஹேட் ஓகே ஸோ கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போது நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா FTP பேக்கேஜை இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் தென் வந்துட்டு அந்த சர்வீஸை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் தென் வந்துட்டு ஒரு யூஸரை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த யூஸர்க்குள்ளே ஒரு ஃபைல் ஒன்று வைக்கிறேன் யூஸர் சிடி ஸ்லாஷ் ஹோம் கனிமொழி உள்ளே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை பட் இன்னும் கேக் கிரியேட் பண்ணுறேன் மேக் டேரக்டரி டெஸ்ட் அப்படின்ற போனால் சிடி டெஸ்ட் உள்ள டச் நியூ டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி கிரியேட் பண்ணலாம் கிரியேட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணலாம் உள்ள ஏதாவது கண்டென்ட் ஆட் பண்ணலாம் நியூ டாட் டிஎக்ஸ்டியில் ஹாய் திஸ் இஸ் த டெஸ்ட் ஃபைல் அப்படின்னு கொடுத்து சேவ் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நியூட் டெக்ஸ்டின் இருக்குது இப்போ எப்படி இங்கேன்னா ஹோமில் கண்டிமொழியில் டெஸ்ட்டுங்கிறதுல இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் சீரி கொடுத்து ஸ்லாஷ் கொடுத்து வெளியில் வந்துடுறேன் இப்போ நான் கிளைண்ட் ஸோ இப்போ நம்ம கிளைண்ட்டு லாகின் பண்ணலாம் சர்வருக்கு வந்து டுவெண்ட்டி டாட் ஒன் இதுக்கு டுவெண்ட்டி டாட் டூ ஐபி ஃபிக்ஸ் பண்ணி பண்ண நினைக்கிறேன் ஒரு தடவை செக் பண்ணிவிட்டு ஹோஸ்ட் நேம் செக் பண்ணிவிட்டு தென் நம்ம வந்துட்டு அந்த ஷேர் லினக்ஸில் எப்படி இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் root r e d h a t dot r o t r e d h a t dot root so cd slash etc sysconfig network hyphen scripts பிஐ டேப் ஏஎஸ் யா டுவெண்ட்டி டாட் டூன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஆன் போர்ட் டெஸ்ட்ல இருக்கு ஸோ எதுவும் பிரச்சனை இல்லை லெட் வி செக் சர்வீஸ் நெட்ஒர்க் Okay, it is active. Let me ping to the server 68.20.21. Yeah, I'm getting ping from the server end. So, the server end is now ping. It's not a problem. So, what do we do? 
இந்த பக்கம் சர்வர் ஆகிடுச்சு இந்த பக்கம் நம்ம வந்து சர்வர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ வி நீட் எஃப்டிவி பேக்கேஜ் ஸோ அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த சிடிடிவி கனெக்ட் பண்ணணும் சாரி உங்களுக்கு அந்த புட்டி கனெக்ட் பண்ண கூட பண்ணிட்டு இருக்கேன் பட் இருந்தாலும் தெரியும் அது லாஸ்ட் டைம் பண்ணதுதான் ஸோ எஃப்டிபி அதுக்கப்புறம் விஎஸ் எஃப்டி புடி அதே கமாண்ட் விஎஸ் எஃப்டி பிடி ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ விஎஸ்எஃப்டி பிடி பேக்கேஜ் இன்சால் பண்ணிச்சு ஹோஸ்ட் இன்சால் பண்ணிக்கலாம் என் எம்டியூஐ செட் சிஸ்டம் ஹோஸ்ட் நேம் கிளைண்ட் ஒன் டாட் பிஏஒய்ஐஎல்ஏஜிஎம்லகம் டாட் காம் ஓகே 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 குட் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் புட்டி எடுத்துக்கிறேன் ஆல்ரெடி சர்வர் இருக்கு ஸோ கிளிக் பண்ணி நியூ செஷன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தேன் மொழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு யூசரை வந்து சர்வரில் ஆட் பண்ணணும் இல்லையா கேட் ஸ்லாஷ் இடிசி பிஏஎஸ்எஸ் டபிள்யூடி இது ஒர்க் பார்த்தீங்களா இப்போது பயிலகம் கனிமொழி அப்படின்ற யூசர்ஸ் எல்லாம் இப்போ எஃப்டி பிளே இருப்பாங்க நம்ம அதிலே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி இப்போ என்ன பண்ணோம் நம்ம லாஸ்ட் டைம் கனிமொழிங்கிற இதில் வந்து டெஸ்ட் ஃபைல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணோம் அதை வந்து எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஜஸ்ட்டு ஒன்றும் இல்லை இப்போ அப்படியே எப்படி எஃப்டிபி கொடுத்து ஐபி அட்ரெஸ் ஒன் எட் ஒன் சிக்ஸ் எயிட் டாட் டுவெண்ட்டி டாட் டூ சாரி ஒன் அதான் அந்த இதில் அதை கொடுத்து என்ட்ரு அடிச்சிங்க அப்படின்னா நூறு டூ ஓத் வருது பாய் கொடுக்கலாம் ஏன் வருது சர்வீஸ் விஎஸ்எஃப்டிபிடி ஸ்டார்ட் அங்கேயும் போயிட்டு சர்வீஸ் அப்பில் அது கான்செக்ட் பண்ணலாம் கொஞ்சம் Now, uh, it is asking for the username. I'll give Kani Mori. The specify the password. Password is the red hat. R-E-D-H-A-T. Oh, wow. Now, let's see. We are in the client machine. We are in the server. We are in the user account. We are in the user account. We are in the login. Now, if we have LS, we are in the testing folder. We are in the create folder. That's it. இப்போ சிடி கொடுத்து டெஸ்ட் அது கொடுத்த அப்படின்னா அந்த ஃபைல் எனக்கு தெரியுது நியூ டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படிங்கிறது வித் பர்மிஷனோட எனக்கு தெரியுது பாருங்க சைட்ல சோ இப்ப நான் எங்கேருந்து உள்ள வந்திருக்கேன் அப்படின்னா என்னோட ரூட் ஃபோல்டர்ல இருந்து உள்ள வந்திருக்கேன் இப்போ இந்த ஃபைல் நான் எனக்கு எடுக்கணும் கமான்லாம் எல்லாம் எடுக்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க நான் அதுக்கு என்ன கமான் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இங்க பாருங்க டெஸ்ட்டுங்கிற ஃபோல்டு தெரிஞ்சிருக்கேன் அந்த டெஸ்ட்டுங்கிற ஃபோல்டர் சிடி கொடுத்
ls கொடுத்ததுக்கு ஒரு ஃபைல் காட்டு இந்த ஃபைல் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் கெட் அப்படி கொடுத்து நியூ டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா போதும் இந்த ஃபைல் உங்களுக்கு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் வந்ததுக்கப்புறம் ஓப்பன் பார்க்கறதுக்கு பாய் கொடுத்து வெளியில் வந்துடுங்க இப்போ நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க அப்படின்னா ஸ்லாஷ் ரூட்டில் இருக்கீங்க இந்த இது எல்எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த நியூ டாட் டிஎக்ஸ்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அதை வந்துட்டு கேட் அப்படி கொடுத்து நியூ டாட் டிஎக்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த உங்கள் ஃபைல் உங்களுக்கு தெரியும் திஸ் இஸ் நார்மல் நார்மலாக கமாண்ட் லைனில் எப்படி வந்து ஒரு யூஸராக என்ட்ரு ஆகி ஃபைல்ஸை டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் பார்த்துருக்கோம் இதே இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் ப்ரௌசர்லேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஃப்டிபி அப்படி கொடுத்து கோலன் கனிமொழிக்கே ஏஎன்ஐ எம்ஓ இசட் ஹெச்ஐ அப்படி கொடுத்து அதிரி கொடுத்து ஒன் நைன்டி டூ டாட் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் டாட் டுவெண்ட்டி டாட் ஒன் அப்படி கொடுத்து என்ட் அடிச்சிங்க அப்படின்னா சர்ச் ஆகும் இங்கே உங்களுக்கு யூஸ் என்ன பாசர் கேட்குதுங்களா அந்த இடத்துல கேஏஎன்ஐ எம்ஓ இசட் ஹெச்ஐ அண்ட் வந்துட்டு பாஸ்வேர்ட் ஆர்இடி ஹெச்ஏடி என்ட் கொடுத்து லாகின் கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ ப்ரௌசர் உள்ளே லாகின் அடிச்சு பாருங்க அதே இது ஸோ டெக்ஸ்ட்டு என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த உள்ளே இருக்கிற ஃபைல் ஓப்பன் பண்ண முடிஞ்சா இங்கே ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்லாம் டவுன்லோட் பண்ணிடும் பேக் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கல சம்டைம்ஸ் டவுன்லோட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ ஓப்பன் பண்ணி காமிச்சிருக்கு இதே நான் டவுன்லோட் பண்ணால் ரைட் கிளிக் பண்ணாக்க டவுன்லோட் பண்ண நினைக்கிறேன் லெட் மி செக் ரைட் கிளிக் சேவ் லிக்கஸ் வா இங்கே பாருங்க ஸோ இது அப்படியே நமக்கு ரைட் கிளிக் பண்ணி சேவ் லிங்கஸ் அவர் கொடுத்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டவுன்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணும் ஏன் இங்கே பார்த்தீங்களா நியூ டாட் டிக்ஷன் சொல்லி காட்டுது இப்போ நான் சேவ் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த டவுன்லோட்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபோட்டோ அப்படி சேவ் ஆகிடும் இல்லை நம்ம டெஸ்க்டாப்பில் இல்லை வேறு எங்கேயாவது எனக்கு தேவைப்படுற இடத்துல கூட நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நம்ம சேவ் பண்ணிங்கன்னா ஃபைலாகவே உட்காந்துருப்போம் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் டெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணி அதை உள்ள வந்துட்டு நீங்கள் டெக்ஸ்ட் சேவ் பண்ணும் இதை பார்த்தீங்களா ஆஸ் யூஷுவல் டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு செக் பண்ணி பார்ப்போம் இது ஒரு டெஸ்ட்டுங்கிற ஃபோல்டர் உள்ள மூணு ஃபைல் அல்ல ஸோ இப்படி தான் உங்களுக்கு ரியல் டைமாக ப்ரௌசர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங் பண்ண விடுறாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பார்த்துருக்கீங்க ப்ரௌசர் வழியாக பண்ணுறது எப்படி அண்ட் வந்துட்டு கமெண்ட் லைன் வழியாக பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கீங்க இன்னொரு வழி இருக்குது இந்த டேரக்ட் வழியாக போகிறது அது எப்படின்னு பார்க்கலாமா இங்கே பார்க்கலாம் அதே மாதிரி எஃப்டிபி அப்படி கொடுத்துட்டு கோலம் கொடுத்துட்டு கனிமொழி அப்படி கொடுங்க அட்ரை கொடுத்து ஒன் நைன்டி டூ டாட் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் டாட் டுவெண்ட்டி டாட் ஒன் அப்படி கொடுத்து என்டரிங்க என்டர் அடிச்சிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் உங்கள் யூஸ் நேம் கேட்குது பாஸ்வேர்ட் கேட்குது ரெட் ஹேட் 
இதை நீங்கள் சேம் பார்த்துட்டு கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் சிஸ்டத்துக்கு செட் ஆகிடும் நான் கொடுக்கல ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் யூஸ் நேம் யூஸ் பண்ணால் தேவைப்படும் ஸோ நான் ஜஸ்ட் லாக் அவுன் கொடுக்குறேன் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த யூஸர் அக்கௌண்ட் ஃபோல்டர் கிரியேட் ஆகிடும் இப்போ உங்களுக்கு இந்த இடத்துல என்ன பர்மிஷன் இருக்குன்னா ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு தான் பர்மிஷன் இருக்கும் வேறு எந்த பர்மிஷனும் இருக்காது நீங்கள் நார்மலான ஃபோல்டரில் ரை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கும் அதுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணலாம் அதுக்கு நேம் செட் பண்ணலாம் அது உள்ளே போயிட்டு ஏதாவது ஃபைல் தான் காப்பி பண்ணலாம் ஜஸ்ட் ஆல் ஒன்லி ஃபார் த ஃபைல் ஃபைல் பேஸ்டு சர்வீஸ்க்காக மட்டும்தான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதர்வைஸ் இந்த திங் ஸோ இதை வந்துட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது இப்போது நீங்கள் லாகின்லாம் பண்ணதெல்லாம் சரிங்க நான் வந்துட்டு இதை வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு சிடி ஸ்லாஷ் இடிசி ஒன்னும் ஸோ இப்போ அனானிமஸ்னா யார் அனானிமஸ்னா யாரோ ஸோ அந்த அனானிமஸ் யூசரோட லாகின் எப்படி நம்ம லாகின் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் அனானிமஸ்ங்கிற யூசர் நேம் கொடுத்து நம்ம லாகின் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை நான் வந்துட்டு அந்த டேரக்டரி எல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் இட் இஸ் அண்டர் ஸ்லாஷ் வேர் எஃப்டிபி இதுதான் அந்த டேரக்டரி ஸோ அனானிமஸ் வழியே லாகின் பண்ணிங்கன்னா டேரக்ட் டேரக்டாக நீங்கள் வந்து எங்கே வந்துருவீங்கன்னா ஸ்லாஷ் வேறு எஃப்டிபி உள்ளே வந்துடுவீங்க இங்கே வந்து நீங்கள் இங்கே இங்கே என்ன ஃபைல் கொடுக்குறீங்களோ அந்த ஃபைலை நீங்கள் வந்துட்டு டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு எம்டி ஃபைல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் அதனால் டவுன்லோட் பண்ண முடியாதுன்னு பார்க்குறேன் என்ன கொடுக்கலாம் டச் நியூ டாட் டிஎக்ஸ் டூ டிஎக்ஸ் த்ரீ அப்படின்னு டவுன்லோட் பண்ணுற போடுறேன் ஸோ அதில் சும்மா ஏதாவது ஒரு இம்ப்ரூவ் கொடுக்கலாம் நியூ எனக்கே தெரியாது என்ன இன்புட் டவுன்லோட் கண்ட்ரோல் டி கொடுத்துருங்க சரி இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதே ப்ரௌசர் வழியா அந்த யூசர் நேம் எல்லாம் கொடுக்காம வெறுமனே அந்த எஃப்டிபி கோல் கொடுத்து ஐபி அட்ரஸ் கொடுத்து என்ன நடக்குதுன்னா இதுக்கு வந்துருச்சு பாருங்க அனானிமஸ் யூசர் நேம் பாஸ் கொடுக்காம என்ன சொன்ன வேற எஃப்டிபி சொன்னா ஸோ வேறு எஃப்டிபி உள்ள தான் இப்போ வந்து பப்பும் இருக்கு நியூல டெக்ஸ்ட் இந்த அதுதான் இங்கே வந்துருச்சு பாருங்க ஸோ பப்பு உள்ள போனீங்கன்னா அந்த உள்ள தான் ஃபைல்ஸ் தான் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த நியூல டெக்ஸ்ட் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வியூ ஆகும் அதே மாதிரி ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சேவஸ் ஆகிடும் இதே வேற மாதிரி இந்த ப்ரௌசரில் படிக்க முடியாத எக்ஸ்டென்ஷன் தான் கண்டிப்பாக நமக்கு டவுன்லோட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ அதில் எந்த விதமாக மாற்றுக்கிறதும் கிடையாது சரி இப்போ நீங்கள் யூசர் நேம் வச்சு நீங்கள் எப்படி லாகின் பண்ணுறதுங்கிறத பார்த்துருக்கீங்க அனானிமஸ் வச்சு லாகின் பண்ணுறது எப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கீங்க அதை அப்படியே நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ வந்துட்டு ஸோ சிடி ஸ்லாஷ் இடிசி விஎஸ்எஃப்டிபிடி கொடுத்து உள்ளே வந்தோம் அப்படின்னா இந்த மெயின் கான்ஃபிகரேஷன் விஐ விஎஸ்எஃப்டிபிடி டாட் கான ஃபுல்லாக போனீங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல அனானிமஸ் எனேபிள் ஈக்குவல் டு எஸ் இருக்க பாருங்கள் ஸோ இந்த இடத்த நீங்கள் வந்துட்டு நோ அப்படி கொடுத்து எஸ்கேப் டபிள்யூஐ கொடுத்தது சர்வீஸ் விஎஸ்எஃப்டிபிடி ரீஸ்டார்ட் அப்படி கொடுத்து நீங்கள் அப்படின்னா என்ன ஆகும் உங்களுக்கு அப்படின்னா அனானிமஸ் டிசேபிள் ஆகி இப்போ என்ன இப்போ என்ட்ரு தட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இட் ஓன் ரன் இப்போ அங்கே ரன் ஆகல பாருங்க இப்போ வந்துட்டு இப்போ எங்கே போயிடுச்சு பார்த்தீங்களா அந்த யூசர் அக்கௌண்ட்டுக்கு போயிடுச்சு கனிமொழிக்கு போயிடுச்சு நம்ம தான் அனானிமஸை டிசபிள் பண்ணிட்டோம் இல்லையா கேஸ் தெரியுதா பப்பு டெஸ்ட்டுன்னு காம் டிஎக்ஸ்ன்னு காமிச்சது இப்போ என்னடா வந்துட்டு நம்ம டேட்டர் கொடுக்கும்போது டெஸ்ட்டு நேம் அதெல்லாம் காமிக்குது பாருங்க இதெல்லாம் அங்கே இருக்கும்போது கிரியேட் பண்ணுது ஏன்னா இந்த அனானிமஸ் யூசர் அக்கௌண்ட் டிசபிள் பண்ணிட்டோம் சரி இப்போ என்ன பண்ணலாம் திரும்ப போய் எனேபிள் பண்ணலாம்
வச்சிருப்பாங்க <laughs> ஒன்லி <laughs> நீங்க <laughs> ஒருஸ்டார் உள்ள போகல திரும்ப முதல்ல கொடுக்குறேன் கனிமொழி நான் கரெக்டான பாஸ்வேர்ட் தான் கொடுக்குறேன் ஆர் இ டி ஹெச் ஏ டி பாத்தீங்கன்னா போகல இதை உங்களுக்கு நான் கமெண்ட்ல செஞ்சு காமிக்கிறேன் அப்போ இன்னும் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் இது வந்து கிளைண்ட்டு கிளைண்ட் ஒன்னு இருக்கு சரிதான் இப்போ எஃப்டிபி கொடுத்து ஒன் நைன்டி டூ டாட் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் டாட் டுவெண்ட்டி டாட் ஒன் அது கொடுத்துறேன் கே என்ஐ எம்ஓ இசட் ஹெச்ஐ கொடுத்துறேன் பர்மிஷன் டினைட் வருது பாத்தீங்க லாகின் ஃபைல் னு வருது ஓகே பை கொடுத்து வெளியில வந்துறேன் சோ இப்போ நான் இப்ப என்ன பண்றேன் சர்வர் போயிடு அந்த இடத்துல ஹாஷ் போடுற ஹாஷ் போட படிக்காத இல்லையா ஹாஷ் போடுற சோ சர்வீஸ் வீ சேவ் டு பீ ரீஸ்டார்ட் திரும்ப இங்க வரேன் சோ திரும்ப குடுக்குறேன் K A N I M O இஸ் இட் ஹட் சாய் பாசிட்டல் <laughs> கொடுத்தாக்கு <laughs> login incorrect login failed nu varudhu so note the point rendu thukku nalla note panni paarenga adile and enna solradhu kanimun kudutha orne 530 permission denied nu vandiruchu login failed aayiduchu idile enna message kaatudhu login incorrect login failed appdi varudhu namakku 
ஸோ ரெண்டுத்தையும் நல்லா நோட் பண்ணுங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் எத்தனை யூசஸ் வேணால் இங்கே கிளிக் பண்ணி இங்கே வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஸோ நான் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு இது ஒரு சர்வரை லான்ச் பண்ணி அதை வந்து யூசர்ஸுக்கு ரெடி பண்ணுறதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்க ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஷின்ஸ் கமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க இவ்வளோ தூரம் பொறுமை வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி வணக்கம்